Bonjour les amis, coach Sam avec vous pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Regardez, aujourd'hui, en premier lieu, je vais essayer de soigner mon langage au maximum. Pour mes amis français de France qui m'écoutent ici, j'ai beaucoup de gens en France qui m'écoutent sur YouTube et sur Instagram. Mais je vais également parler pour mes amis du Québec pour qui je fais des vidéos assez régulièrement. Mais je vais essayer de peut-être calmer mes sacres un petit peu, essayer de mieux parler, essayer de mieux articuler pour vous, les amis aussi, pour que vous puissiez suivre la vidéo au maximum. J'avais super hâte de faire cette vidéo-là avec vous autres parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres vidéos du genre qui ont passé, mais on va regarder ensemble différents athlètes, différents, différentes personnes que vous aimez dans le monde du fitness et à savoir, est-ce qu'ils sont dopés ou pas. Qu'est-ce qui va être différent dans ma formule versus les autres, c'est que je suis une ancienne personne qui a fait du dopage pour des compétitions fitness, donc je pense que je peux donner mon, op mon opinion qui peut être intéressante aussi. Aujourd'hui, on veut pas... 10 personnes, on veut pas rabaisser les gens. Si les gens font des choix de faire des stéroïdes, c'est complètement leur choix, c'est pas grave. Il y a quand même besoin. Les gens ont besoin de faire beaucoup d'efforts physiquement dans la nutrition et ils ont besoin d'avoir une éthique de vie parfaite pour avoir des résultats. C'est pas une seringue qui va vous donner les résultats. Évidemment, ça fait plus accélérer et j'en ai été victime moi-même pour accélérer mes résultats. Pour étant plus jeune, vouloir faire des compétitions, j'ai décidé de me doper à l'époque et. Ça va donner beaucoup, beaucoup de résultats, on va se le dire, mais on peut pas m'enlever le fait que je me suis entraîné très, très fort, que j'ai mangé beaucoup de poulet brocoli et que j'avais une éthique de travail de malade mental pour être capable d'avoir ces résultats-là. Maintenant, il y a quelques années, j'ai vu la vidéo de Vitrian Physique, un gars un fitness aux États-Unis, qui a montré un diagramme avec le FFMI, qui est le Fat Free Mass Index, qui montre différentes stars du fitness, à savoir est-ce qu'ils sont dopés ou pas, et c'est assez intéressant parce que le, le FFMI, en gros, c'est que selon votre grandeur, selon votre poids, selon votre, votre tour de taille de biceps peut-être, selon votre pourcentage de gras, on a des, un niveau naturel qu'on peut atteindre. Si on dépasse le, le niveau que Vitrian Physique dit de 25, on serait dans des normes qui ne sont pas naturelles. Bon, là, on est en 2018, il y a des façons de s'entraîner qui ont changé beaucoup. On, on travaille de plus en plus fort aussi. Il commence à avoir des serms, il commence à avoir différentes affaires qui peuvent peut-être pas être non naturel et du, des stéroïdes en tant que tel. Donc, je pense qu'on peut quand même être capable de dépasser ce 25-là en ce moment naturellement. Donc, en plus du test du FFMI, on va aussi regarder différents détails physiques qui souvent ne manquent pas. Ayant eu recours aux stéroïdes dans le passé, j'ai plusieurs zones musculaires qui sont développées beaucoup plus rapidement et d'autres petits détails physiques qui, comme je vous disais, ne manquent pas même en photo. Est-ce que la personne a de l'acné au niveau du corps? Souvent, les boutons qu'on voit dans le dos ou sur les épaules de différentes personnes au gym, des fois, ça peut vouloir dire qu'on a utilisé des stéroïdes. Est-ce qu'on a le ventre très, très gonflé? Est-ce que la cage abdominale est plus gonflée qu'à l'habitude? Encore une fois, ça peut être signe qu'on a utilisé des produits dopants. Est-ce que la personne a les fameux bitch tits? Donc, est-ce qu'on a des gino? Est-ce qu'on a une petite masse de chair en dessous du pectoraux qui gonfle, qui fait mal et qui commence à ressembler tranquillement pas vite à un sein? Est-ce que la personne est comme je veux dire, en, en bon québécois, construit sur un frame de chat, malgré qu'elle a des muscles très, très développés. Donc, est-ce que la personne a des gros muscles, mais est encore faite sur des petites articulations? Souvent, ça montre assez clairement qu'on a utilisé des produits dopants. Est-ce que la personne a des stretch marks? Donc, est-ce qu'on a la peau étirée à certains endroits qui laisse des rayures qui peuvent être rouges, violacées, qui peuvent être blanches? Souvent, ça montre qu'on a grossi trop rapidement et que malheureusement, la peau a fendu. Et finalement, est-ce qu'on a des muscles surdimensionnés? Est-ce que dans les différents sites d'injection qui peuvent être les épaules, qui peuvent être les cuisses, qui peuvent être les fesses, est-ce qu'on a des muscles qui sont vraiment trop gros pour le reste du corps? Un trop gros cul, des trop grosses épaules, des fois, ça ment pas. Donc, on va regarder ensemble les différentes stars du fitness à savoir est-ce que oui ou non, ils sont sur les produits dopants. Et avant de commencer, je veux vous faire un petit warning. Il y a absolument rien ici qui n'est la vérité pure et dure. À enlever vous ça de la tête tout de suite. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là sont sur produits dopants ou qu'ils ne le sont pas. On se fait simplement une petite opinion, on fait une comparaison à savoir est-ce qu'il y a différentes choses qui veulent peut-être dire qu'ils sont sur les produits dopants ou non et par la suite, vous ferez votre propre opinion. Boum les gens, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que j'ai bien fait l'imitation de Thibaut InShape, la star de YouTube en ce moment? Il est vraiment sur une lancée fulgurante sur YouTube. Bravo en passant Thibaut pour tes 5 millions d'abonnés. Donc, mais il faut quand même que tu passes au détecteur de mensonges à savoir Thibaut, est-ce que t'es sur les produits dopants ou non? Lorsqu'on fait le test du FFMI, Thibaut InShape a un, un score de 22.28. Donc, on est sous la barre des 25 et ce qui voudrait dire que selon les chiffres, Thibaut InShape ne serait pas sur les produits dopants. 
Je sais qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont dit des choses, il y a eu des articles qui ont sorti comme quoi Thibault aurait fait des produits stéroïdes oraux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? First of all, je m'en fous. Mais maintenant, à savoir, selon les chiffres, non, Thibault ne serait pas sur les stéroïdes. Si on regarde maintenant davantage l'aspect physique. Donc, quand on regarde Thibault Inchey, bon, on l'a vu un peu de toutes les formes dernièrement. Il a pris beaucoup de poids, il a perdu beaucoup de poids en ce moment. Il est sur une sèche complètement intense pour être très, très cote. Euh, donc, de mon côté, je pense pas que Thibaut InShape est sur les stéroïdes, honnêtement. On n'a pas une rondeur d'épaule qui est abusée, qui montre souvent qu'on a des sites d'injection à cet endroit-là. Il est relativement toujours sec, mais pas trop abusivement non plus. On n'a pas des muscles surdimensionnés. On a l'impression qu'il y a une belle qualité de peau aussi. Donc, si on regarde le test du FFMI et qu'on met ça avec les aspects physiques que je disais tantôt, on n'a pas l'impression que Thibaut InShape est sur les stéroïdes. Donc, le résultat de mon test, non, Thibaut InShape n'est pas sur les stéroïdes. Maintenant, en deuxième place, Siméon Panda, la star sur Instagram du fitness en ce moment. C'est vraiment quelqu'un qu'on voit partout sur les réseaux sociaux au niveau du fitness depuis plusieurs années. Et lorsqu'on fait le test du FFMI pour Siméon Panda... On est à 28.5, donc on dépasse largement de quand même 3.5, le 25 qui serait la barre du naturel. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement de se fier uniquement sur le test. Je pense que physiquement, ça montre, ça ne ment pas que Simon Panda serait sur les stéroïdes. Je sais qu'il en a toujours démenti, je sais qu'il n'a jamais voulu en parler non plus. Mais honnêtement, je donne mon opinion aussi, je pense que Simon Panda est bien sur les stéroïdes. Musculairement, on a des muscles vraiment surdimensionnés, vraiment les épaules toujours très 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 larges, toujours striées, qui peut montrer des sites d'injection aussi en même temps. On a une force au niveau de ce gars-là qui est complètement incroyable et on a surtout un développement musculaire qui s'est fait assez rapidement. Je sais que c'est une personne qui s'est entraînée pendant plusieurs plusieurs années, mais on peut le voir se transformer pratiquement comme ça sur les réseaux sociaux. Encore là, c'est les réseaux sociaux, peut-être que les photos ne se suivent pas toujours, mais je pense définitivement que si on regarde la musculature, la grosseur de cette personne-là et qu'on le compare avec le test du FFMI, on peut se dire tout simplement que Simeon Panda t'a fait des produits dopants. Maintenant, on a fait un tour au niveau de la France, on a fait un tour au niveau des États-Unis, on vient dans mon pays, on vient au Canada, plus précisément au Québec, par chez nous. On regarde ensemble Marc Fit, la star numéro un au niveau d'Instagram et de Facebook, à savoir Marc Fit est-il sur les produits dopants ou non. Donc, connaissant Marc Fit personnellement, je peux vous dire que je pense pas du tout qu'il est sur les produits dopants. Lorsqu'on fait son FFMI, on arrive à un score très 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 bon de 24.5 donc on est sous la barre des 25 donc on serait dans des niveaux naturels mais des très très hauts niveaux et pour connaître Marc son étude de travail je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé très très fort pour atteindre les résultats qu'il voulait et lorsqu'on regarde un peu plus physiquement Marc on a eu une belle ascension au niveau des différentes années lorsqu'on le regarde quand il a commencé sa carrière très 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 sec mais lorsqu'on regarde sa musculature c'était probablement un ectomorphe quelqu'un qui avait de la misère à bâtir la masse musculaire parce qu'au niveau de sa musculature, à part le chest qui se développait très très rapidement, le reste du corps était assez normal, je vous dirais. Il était très sec, comme que je disais, mais au niveau de sa musculature, rien d'anormal. On n'avait pas un dos qui était disproportionné, pas des épaules qui sont trop grosses, pas des jambes qui sortent des pantalons en tout temps. Je pense qu'on peut facilement dire, grâce au FFMI, grâce à ma connaissance personnelle de Marc aussi, mais également grâce à quest ce qu'on peut voir de Marc, à, à savoir à quel point il travaille fort pour donner ses résultats, et que dernièrement même, il se laisse un petit peu plus aller, tu vois qu'il est un petit peu moins autant intense qu'avant, il est un peu moins sec qu'avant aussi. Je pense que c'est facile de dire que non, Marc Fitt n'est pas sur les produits d'Opa. En numéro 4, le fameux Jeff Seed. Donc, est-ce que Jeff Seed a fait des produits, a fait des stéroïdes, a fait des produits d'opin? Quand on regarde son FFMI, on arrive à un score de 25.70, légèrement au-dessus de la barre des 25. Donc, le test peut nous démentir un peu à savoir est-ce que oui ou non, vous pouvez faire votre propre opinion là-dessus. Lorsque moi, je regarde Jeff Seed, je pense que je me pose même pas la question, Jeff Seed est sur les stéroïdes. C'est pas plus compliqué que ça. Jeff Seed est plus jeune que moi, a 24 ans, tout, tout frais. Et on peut voir à quel point il a une musculature tellement développée rapidement. Son corps a changé pratiquement comme ça. Il a toujours eu une belle condition, même dans ses premières années de carrière. Mais lorsqu'on est, je pense, un, un IFBB Pro, un IFBB Pro, pour faire des compétitions, que ce soit men's physique, bodybuilder, peu importe, je pense qu'on a besoin de produits dopants pour être dans une bonne compétition avec nos autres adversaires. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Certaines photos des ne peuvent juste pas mentir à quel point les trapèzes sont développés au niveau de Jeff Seed. Les épaules sont vraiment démesurées la plupart du temps aussi. Et tout simplement, sa musculature, pour son âge, je pense, certaines personnes peuvent être des corps rares, mais je pense que la rapidité à laquelle Jeff Seed s'est musclé et surtout les différents signes qui montrent bien physiquement qu'il s'est développé trop rapidement, je pense bien que Jeff Seed, selon le test du RFMI et selon, encore une fois, les aspects physiques, Jeff Seed était sur les produits dopants. On termine notre tour du monde, notre épisode d'aujourd'hui avec 
une personne en France que j'apprécie beaucoup pour sa, sa shape en ce moment, évidemment, Nathan Mozango. Nathan Mozango, qui selon son FFMI serait un score de 23.75. Maintenant, Nathan Mozango a fait des compétitions pro, est un WBFF pro également aussi. Comme je disais tantôt, la plupart du temps, quand on est pro, je considère qu'on a besoin d'usage de produits dopants pour pouvoir être une bonne compétition à nos adversaires. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour Nathan Mozango? Si on regarde au niveau des statistiques, il n'a pas un poids excessivement haut non plus. Il est 5 pieds 11 de sa taille. Donc, selon son test, il ne serait pas sur les produits dopants. Maintenant, au niveau des aspects physiques, on a aussi des épaules qui sont vraiment démesurées. On a pour son jeune âge des bras qui sont complètement énormes. On a une très petite taille, on a un très très gros pectoraux. Certaines personnes vont dire que parce que c'est une personne de, de couleur noire, qu'il peut avoir une génétique vraiment très très intense et qu'il peut avoir une musculature qui se développe plus rapidement que les autres. Ça peut être une partie de la vérité, mais de l'autre côté, je trouve que Nathan a des muscles très très démesuré à certains endroits aussi, qui pourraient montrer encore une fois des signes de dopage. Donc, je pense qu'on peut terminer cet épisode en disant pour Nathan que je suis 50% sûr que oui, 50% sûr que non. Plusieurs articles ont été publiés comme quoi oui, Nathan faisait des stéroïdes, mais je ne veux pas dire n'importe quoi pour n'importe quoi. Selon le test, il n'en ferait pas. Selon son physique, il pourrait en faire. À vous de trouver la réponse. Donc tout le monde, j'espère que vous avez apprécié vous-même l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez faire le test pour vous, j'ai mis dans la description en bas le lien pour faire le FFMI, à savoir est-ce que vous êtes dans des niveaux qui montrent que vous êtes sur des produits dopants ou non. Pour ma part, pour l'instant, je suis à 24, donc je suis sous la barre des 25. Et dans le passé, je pense que j'aurais dépassé largement la barre des 25. J'ai beaucoup changé physiquement. J'ai perdu du muscle, j'ai pris un petit peu de gras, mais je me sens très très bien là-dedans aussi. Donc si vous voulez vous amuser à faire le test, allez voir. Comme je disais, certains aspects physiques peuvent ne pas mentir aussi, mais encore une fois aujourd'hui, c'était pour faire des comparaisons, pour s'amuser ensemble et pour regarder les différentes stars du fitness, les gens qu'on est de l'autre, à savoir est-ce qu'ils sont oui ou non sur les produits dopants, mais c'est pas dans cette vidéo que vous allez savoir absolument si c'était le cas ou non. Guys, si vous avez aimé ça, de plus en plus de vidéos vont être Québec et France. J'ai beaucoup d'amis de la France avec qui on va faire des vidéos très très prochainement. J'aime beaucoup la culture française, j'adore la culture québécoise. Faire des beaux mix ensemble, c'est toujours un plaisir pour moi de le faire. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez-moi un petit thumbs up sur la page, ça va toujours me faire très très plaisir. Et nous on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao guys! Yeah. Yeah.